வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை மூட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ஊரடங்கு முடியும் வரை ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விற்க அனுமதி நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் முப்பது சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய சுகாதாரத்துறை பல்வேறு மாநிலங்களில் சிக்கியிருந்த இரண்டரை லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ரயில் மூலம் சொந்த ஊர் திரும்பியுள்ளனர் மத்திய உள்துறை தகவல் ஊரடங்கால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் திருமழிசையில் காய்கறி அங்காடி பணிகளை முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் நாளை நேரில் ஆய்வு செய்கின்றனர் தமிழ்நாட்டில் மேலும் அறுநூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை தாண்டியது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி மின்சார திருத்த சட்டத்தால் தமிழகத்தில் இலவச மின்சார திட்டத்திற்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி விரிவான செய்திகள் தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை மூட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் ஏற்கனவே பிறப்பித்த உத்தரவுகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்று கூறி புதிதாக தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் ஊரடங்கு முடிவடையும் வரை ஆன்லைன் மூலம் மட்டும் மதுபானங்களை விற்பனை செய்ய அனுமதி அளித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக நாடு முழுவதும் மூன்றாம் கட்டமாக ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் அதிலிருந்து தளர்வு அளிக்கப்பட்டு சென்னை தவிர மாநிலத்தின் பிற பகுதிகள் முழுவதும் நேற்று டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் திறக்கப்பட்டது நேற்றும் இன்றும் வாடிக்கையாளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆதார் அட்டைகளை காண்பித்து மதுபான பாட்டில்களை பெற்றுச் சென்றது மக்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுபான கடைகளை திறப்பது என்ற அரசின் முடிவுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் சமூக நல அமைப்புகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில் உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் முப்பது சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் நாடு முழுவதும் இதுவரை பதினாறாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறினார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்து மூன்று பேர் சிகிச்சைக்கு பின் உடல் நலம் சீரடைந்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள நாற்பத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் கடந்த இருபத்தி எட்டு நாட்களாக புதிதாக யாருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்படவில்லை என்றும் கடந்த இருபத்தி ஒரு நாட்களில் இருபத்தி ஒன்பது மாவட்டங்களில் புதிய பாதிப்புகள் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக மூவாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்று மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் கூறிய லாவ் அகர்வால் இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் அரசு அறிவிக்கும் நடைமுறைகளை மக்கள் முறையாக பின்பற்றினாலே புதிய பாதிப்புகளை தவிர்க்கலாம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தற்காலிக மருத்துவமனைகளாக மாற்றப்பட்ட ஐயாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஒரு ரயில் பெட்டிகள் லேசான மற்றும் மிக லேசான கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்காக நாட்டில் உள்ள இருநூற்று பதினைந்து ரயில் நிலையங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்றுக்கான பிளாஸ்மா சிகிச்சை குறித்து இருபத்தி ஒரு மருத்துவமனைகளில் சோதனை அடிப்படையில் சிகிச்சை அளிக்க இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்படும் பயணிகள் கொரோனா தொற்று அறிகுறிகள் இருந்தால் இந்தியாவில் விமான நிலையங்களிலிருந்தே அவர்களை மருத்துவ பரிசோதனை மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என்ற உள்துறை அமைச்சகத்தின் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது 
இதே விதிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகமும் ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ளது என்றாலும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் அனைவருமே சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசு அல்லது யூனியன் பிரதேச அரசுகளின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தும் நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தில்லியை பொறுத்தவரை ஹோட்டல்களில் தனிமைப்படுத்தப்படும் பயணிகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்க வகை செய்யும் உத்தரவை அம்மாநில அரசு ஏற்கனவே பிறப்பித்துள்ளது மாவட்ட எல்லைகளில் அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்கள் சார்பில் தனிமைப்படுத்தும் வசதிகளை அடையாளம் கண்டு பட்டியலிடுமாறு தில்லி அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதேபோல் உள்துறை அமைச்சகமும் வெளிநாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்குள் வரும் பயணிகளை தனிமைப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது மிகுந்த பாதிப்புக்குள்ளாகி அழைத்து வரப்படும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் குறுகிய கால விசாவில் சென்று விசா காலம் முடிவடைந்த பயணிகள் மருத்துவ உதவி அவசரமாக தேவைப்படுவோர் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் வயது முதிர்ந்தோர் மாணவர்கள் குடும்ப உறுப்பினர் மறைவால் தாயகம் திரும்ப விரும்புவோரை இந்தியா அழைத்து வர முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேசம் ஒடிசா மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு மற்றும் இந்த நிலைமையை எதிர்கொள்ள எடுக்கப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களின் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்றை முறியடிப்பதில் அனைத்து மாநிலங்களின் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய செயல்பாடுகளுக்கு மத்திய அமைச்சர் அப்போது பாராட்டு தெரிவித்தார் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்புகளை குறைத்து அதனை தடுப்பதற்கு சுகாதார கட்டுப்பாட்டு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வதை அனைத்து மாநிலங்களும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்களின் சொந்த மாநிலங்களுக்கு தொடர்ந்து வருவது அதிகரித்துள்ள நிலையில் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளையும் அப்படி வரும் தொழிலாளர்களுக்கு பரிசோதனை நடத்தி அவர்களை தனிமைப்படுத்துவதுடன் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்படுவோருக்கு தேவையான சிகிச்சைகளை அளிக்க வேண்டும் என்று மாநில அரசுகளை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் வலியுறுத்தினார் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் கண்காணிப்பு குழுக்களுடன் தன்னார்வலர்களும் இணைந்து பகுதி வாரியாக பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களை கண்டறிந்து அவர்கள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை கடைபிடிப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா ஊரடங்கால் உள்நாட்டிலும் வெளிநாடுகளிலும் சிக்கியுள்ளவர்களை அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்கான நடைமுறைகளை செயல்படுத்த அமைச்சகங்களுக்கிடையிலான ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உள்துறை இணைச் செயலாளர் புன்யா சலீலா ஸ்ரீவாத்சவா இந்த குழுவில் சுகாதாரத்துறை வெளியுறவுத்துறை உள்துறை சிவில் விமான போக்குவரத்து துறைகளுடன் முப்படைகள் மற்றும் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் அதிகாரிகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறினார் ஷ்ரமிக் எனப்படும் இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் சிக்கியிருந்த சுமார் இரண்டரை லட்சம் தொழிலாளர்கள் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் வெளிநாடுகளிலிருந்து தாயகம் திரும்ப விரும்பும் இந்தியர்கள் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தில் தங்களது பெயரை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இதுபோன்று பதிவு செய்த பயணிகள் உடல் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு கொரோனா தொற்று இல்லை என தெரிந்த பிறகே பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் உணவகங்கள் மற்றும் இனிப்பகங்களை மீண்டும் திறக்கும் தேதி குறித்து இப்போதைக்கு எதுவும் தெரிவிக்க முடியாது என்றும் புனியா சலீலா ஸ்ரீவத்சவா குறிப்பிட்டார் இதற்கிடையே ஆயிரத்து நூறு பயணிகளுடன் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று புறப்பட்ட ஒரு சிறப்பு ரயில் இன்று மத்திய பிரதேச மாநிலம் பண்டேல்கண்ட் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட சர்தார்பூர் ரயில் நிலையத்தை வந்தடைந்தது தலா இருபத்தி நான்கு பெட்டிகள் கொண்ட இந்த சிறப்பு ரயில்களில் ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் எழுபத்தி இரண்டு படுக்கை வசதிகள் உள்ள போதிலும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் ஐம்பத்து நான்கு பயணிகள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் குஜராத்திலிருந்து மிக அதிக அளவு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன அதற்கடுத்தபடியாக கேரளாவிலிருந்து பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு இயக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் காட்பாடியிலிருந்தும் ஒரு சிறப்பு ரயில் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திற்கு இயக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் பணி தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது முதற்கட்டமாக ஐக்கிய எமிரேட்டின் அபுதாபியிலிருந்து நூற்று எண்பத்தி ஒரு பயணிகளுடன் புறப்பட்ட விமானம் கேரள மாநிலம் கோச்சிக்கும் துபாயிலிருந்து நூற்று எண்பத்தி இரண்டு பயணிகளுடன் புறப்பட்ட மற்றொரு விமானம் கோழிக்கோடு விமான நிலையங்களுக்கும் நேற்றிரவு வந்தடைந்தன இந்த பயணிகளில் கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்கள் தவிர மற்ற அனைவரும் விமான நிலையத்தில் நடத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் 
இரண்டாவது நாளாக இன்று முன்னூற்று இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் ரியாத்திலிருந்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேரும் பஹ்ரைனிலிருந்து நூற்று ஐம்பது பேரும் அழைத்து வரப்பட உள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன சிங்கப்பூரிலிருந்து ஒரு விமானம் மூலம் இந்தியர்கள் தில்லி அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் இதேபோன்று பங்களாதேஷ் தலைநகர் டாக்காவிலிருந்து நூற்று அறுபத்தி எட்டு பயணிகளுடன் ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானம் ஒன்று இன்று ஸ்ரீநகர் வந்தடைந்தது பங்களாதேஷிலிருந்து மொத்தம் ஏழு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக அந்நாட்டிற்கான இந்திய தூதர் ரிவா கங்குலிதாஸ் கூறியுள்ளார் சார்ஜாவிலிருந்து இருநூறு பயணிகளுடன் லக்னோவிற்கு நாளை ஒரு சிறப்பு விமானம் இயக்கப்பட உள்ளதாக லக்னோ விமான நிலைய இயக்குநர் கூறியுள்ளார் இதேபோன்று மாலத்தீவு நாட்டில் உள்ள மாலை துறைமுகத்திலிருந்து சுமார் எழுநூற்று எண்பது இந்தியர்கள் கப்பல் மூலம் இன்று கொச்சி புறப்பட்டனர் இவர்களை அழைத்து வரும் இந்திய கடற்படையின் ஐஎன்எஸ் ஜலஸ்வா கப்பல் நாளை மறுநாள் கொச்சி துறைமுகத்தை வந்தடையும் அதனைத் தொடர்ந்து ஐஎன்எஸ் மாகர் என்ற மற்றொரு கடற்படை கப்பல் மூலம் மேலும் ஆயிரம் இந்தியர்கள் ஓரிரு நாட்களில் மாலையிலிருந்து அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் ஊரடங்கால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இ பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் வருகிற ஜூலை ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்கப்படும் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தேர்வு அட்டவணையை எதிர்நோக்கி மாணவர்கள் பொறுமை இழந்து காத்து கிடப்பதால் தேர்வுகளை விரைவில் நடத்தி முடிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தேர்வுக்கான விரிவான அட்டவணையை சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் இன்று வெளியிடும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் உத்தராகண்ட் மாநிலத்தை லிபுலே கணவாய் வழியாக சீன எல்லையை ஒட்டிய தர்சுலாவுடன் இணைக்கும் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாலையை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் உத்தராகண்டின் காட்டியாபாகர் பகுதியிலிருந்து தொடங்கும் இந்த சாலை கைலாஷ் மானசரோவார் யாத்திரை பாதைக்கு நுழைவாயிலாக கருதப்படும் லிபுலே கணவாய் வரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராஜ்நாத் சிங் எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த புதிய சாலை இந்தியாவிலிருந்து திபெத் பகுதியில் உள்ள கைலாஷ் மானசரோவார் யாத்திரைக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கு பேருதவியாக அமையும் என்றார் இதுவரை மூன்று வாரங்களுக்கு நடைபெற்று வந்த கைலாஷ் மானசரோவார் யாத்திரை காலம் புதிய சாலை திறப்பின் மூலம் ஒரு வாரமாக குறைவதுடன் உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் புனித பயணிகளின் நீண்ட நாள் கனவை நிறைவேற்றுவதாக அமைந்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் உள்ளூர் வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மேம்படும் என்றும் ராஜ்நாத் சிங் நம்பிக்கை வெளியிட்டார் புதிய சாலையில் போக்குவரத்து தொடங்குவதன் அடையாளமாக பித்தோரகரிலிருந்து கஞ்ச் பகுதிக்கு செல்லும் எல்லைப்புற சாலை நிறுவனம் இந்தோ திபெத்திய எல்லை படையினரின் ஒன்பது வாகனங்களின் போக்குவரத்தையும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் வழங்குவதுடன் முடிவெடுக்கும் விஷயங்களில் மாநில அரசுகளை பங்குதாரராக சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி கேட்டுக் கொண்டார் இன்று காணொலி காட்சி மூலம் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் செயல்பட அவர்களுக்கு நிதியுதவி செய்திட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் இம்மாதம் பதினேழாம் தேதியுடன் மூன்றாவது கட்ட ஊரடங்கு முடிவடையும் போது இயல்பு வாழ்க்கை திரும்புவதற்கும் தொழிற்சாலைகள் மீண்டும் தொடங்குவதற்கும் அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறது என்பது குறித்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் மகாராஷ்டிர மாநிலம் அவுரங்காபாத் மாவட்டத்தில் ரயில் தண்டவாளத்தில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மீது சரக்கு ரயில் மோதியதில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாக அதிகரித்துள்ளது அவுரங்காபாத் அருகே ஜல்னா என்ற இடத்தில் உள்ள எஃகு தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த இவர்கள் ஊரடங்கு காரணமாக தங்கள் சொந்த ஊரான மத்திய பிரதேச மாநிலம் புசாவலுக்கு ரயில் தண்டவாளம் வழியாக நடந்து சென்றனர் வழியில் கர்மாட் என்ற இடத்தை அவர்கள் அடைந்தபோது இரவு நேரமாகிவிட்டதால் தண்டவாளத்திலேயே தொழிலாளர்கள் படுத்து தூங்கிய நிலையில் இன்று அதிகாலை ஐந்து மணியளவில் அந்த வழித்தடத்தில் வந்த சரக்கு ரயில் அவர்கள் மீது மோதிய விபத்தில் பதினாறு தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர் மேலும் சிலர் காயமடைந்தனர் இந்த விபத்து குறித்து உயர்மட்டக்குழு விசாரணை நடத்த ரயில்வே துறை உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தோருக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் உத்தவ் தாக்கரே அறிவித்துள்ளார் 
காயமடைந்தவர்களுக்கான மருத்துவ செலவுகளையும் மகாராஷ்டிர மாநில அரசு ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்க மேலும் சிறப்பு ரயில்களை இயக்குவது குறித்து மத்திய அரசுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக கூறியுள்ள உத்தவ் தாக்கரே தொழிலாளர்கள் பொறுமை காக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினம் அருகே தனியார் ரசாயன தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட நச்சு வாயு கசிவால் உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க ஐம்பது கோடி ரூபாயை செலுத்துமாறு தொழிற்சாலை நிர்வாகத்திற்கு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஆர் ஆர் வெங்கடபுரம் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் எல் ஜி பாலிமஸ் நிறுவன தொழிற்சாலையில் நேற்று அதிகாலை ஸ்டைரின் எனப்படும் வினைல் பென்சின் ரசாயன வாயு கசிவு காரணமாக ஏற்பட்ட விபத்தில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் மூச்சு திணறலால் பாதிக்கப்பட்ட முன்னூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த விபத்து குறித்து விசாரித்த தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் மத்திய அரசு மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எல் ஜி பாலிமஸ் நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது மேலும் உயிரிழந்தோருக்கு இடைக்கால நிவாரணம் வழங்குவதற்காக ஐம்பது கோடி ரூபாயை செலுத்துமாறும் எல் ஜி பாலிமஸ் நிறுவனத்திற்கு பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் இந்த விபத்து தொடர்பாக விசாரணை நடத்த ஒய்வு பெற்ற நீதிபதி சேஷசாயன ரெட்டி தலைமையில் ஐந்து உறுப்பினர் குழு ஒன்றை நியமித்துள்ள தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர் ஏ கே கோயல் வருகிற பதினெட்டாம் தேதிக்குள் விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவும் உத்தரவிட்டுள்ளார் இதனிடையே ரசாயன ஆலையில் இரண்டாவது முறையாக வாயு கசிவு ஏற்பட்டதான செய்திகளை தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையின் தலைவர் எஸ் என் பிரதான் மறுத்துள்ளார் வாயு கசிவை முழுமையாக அடைக்கும் பணியில் நிபுணர்கள் முழுவீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் ஆலை வளாகத்திலிருந்து வெளியேறும் புகை மூட்டம் தொழில்நுட்ப காரணங்களால் வெளிவருவதாகவும் இதனை கண்டு மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் கூறியுள்ளார் வாயு கசிவை அடைக்கும் பணியில் தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினரும் புனேயை சேர்ந்த தேசிய சுற்றுச்சூழல் பொறியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் விஞ்ஞானிகள் குழுவினரும் ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகமும் தெரிவித்துள்ளது மதுபான விற்பனையை ஆன்லைன் மூலம் மேற்கொள்வது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு மாநில அரசுகளை உச்சநீதிமன்றம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஊரடங்கிலிருந்து மதுபான விற்பனைக்கு தளர்வு அளித்து மத்திய உள்துறை பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை நீதிபதிகள் அசோக் பூஷன் எஸ் கே கவுல் மற்றும் பி ஆர் கவாய் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இன்று காணொலி காட்சி மூலம் விசாரித்தது அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்க கடந்த ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக கடைபிடிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு நடவடிக்கை மதுக்கடைகள் திறப்பின் மூலம் பயனற்றதாகிவிட்டதாக வாதிட்டார் மது விற்பனையில் சமூக இடைவெளி முறையாக பின்பற்றப்படவில்லை என்றும் அவர் வாதிட்டார் இந்தியா கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டதாக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தால் அறிவிக்கப்படும் வரையோ அல்லது ஊரடங்கு விலக்கிக் கொள்ளப்படும் வரையிலோ மதுபான விற்பனைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் எனவும் மனுதாரர் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது இதனையடுத்து மதுபான விற்பனையை ஆன்லைன் மூலமாக மேற்கொண்டு வீடுகளுக்கே சென்று வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு மாநில அரசுகளை கேட்டுக்கொண்ட நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டனர் அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்ட தி லா ஸ்கூல் அட்மிஷன் கவுன்சில் எனப்படும் சட்ட கல்வி நிறுவனம் இந்தியாவில் உள்ள தனது கிளைகளில் சேர விரும்புவோருக்கான நுழைவுத் தேர்வை ஆன்லைன் மூலம் நடத்த முடிவு செய்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் இந்த தேர்வு வருகிற ஜூன் பதினான்காம் தேதி அன்று ஆன்லைன் முறையில் நடத்தப்படும் என்று எல்சாட் நிறுவனத்தின் தலைவர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அதிகாரி கெல்லி டெஸ்டி தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் மாணவர்கள் தங்களது உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றி கவலைப்படாமல் தத்தமது வீடுகளில் இருந்தபடியே ஆன்லைன் முறையில் தேர்வு எழுத வகை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஆன்லைன் தேர்வுகள் வெளிப்படையான முறையில் மாணவர்களுக்கு உகந்த வகையிலும் தேர்வு நடைமுறைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையிலும் நடத்துவதற்கு வகை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கெல்லி டெஸ்டி தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாட்டில் இன்று ஒரே நாளில் புதிதாக அறுநூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் இதனை தெரிவித்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நானூற்று ஐந்து ஆண்களும் நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பெண்களுக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார் சென்னையில் மட்டும் முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது பேர் புதிதாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து வருவதை பார்த்து மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என்றும் அவர் கூறினார் 
சென்னையில் இரண்டு பேரும் திருநெல்வேலியில் ஒருவரும் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறிய அமைச்சர் இத்துடன் இந்த தொற்றுக்கு நாற்பது பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக கூறினார் தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவால் உயிரிழப்போர் விகிதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதமாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் இன்று குணமடைந்த ஐம்பத்தி எட்டு பேர் உட்பட மொத்தம் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் குறிப்பிட்டார் திருமழிசையில் தற்காலிக மொத்த காய்கறி சந்தை அமைக்க நடைபெற்று வரும் பணிகளை நாளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வமும் நேரில் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர் முன்னதாக கோயம்பேடு மொத்த விற்பனை காய்கறி சந்தைக்கு பதிலாக புதிதாக திருமழிசையில் தற்காலிக காய்கறி சந்தை அமைக்கப்பட்டு வருவது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் திரிபாதி வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் லகானி சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் தலைவர் கார்த்திகேயன் மற்றும் அரசுத்துறை உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் தற்காலிக சந்தை பணிகளை விரைவாக முடித்து அங்கு காய்கறிகள் வருவதற்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கான கால அட்டவணை ஜூன் மாத இறுதிக்கு பிறகு வெளியிடப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக நடைபெற்ற உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை கட்டாயம் நடத்துவது என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக டுவிட்டரில் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் இதேபோல் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு நடத்துவது என்ற அரசாணை ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நடப்பாண்டு முதல் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத் தேர்வு நடத்துவது என அரசாணை வெளியிடப்பட்டதாகவும் இதனை ரத்து செய்ய கோரி பல்வேறு தரப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து பழைய நடைமுறையே தொடர்வது என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார் தமிழகத்தில் திரைப்படத் துறையினர் கோரிக்கையை ஏற்று தயாரிப்புக்கு பிந்தைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பணிகளை மேற்கொள்ள வரும் பதினோராம் தேதி முதல் அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக மாநில செய்தி மக்கள் தொடர்புத்துறை அறிவித்துள்ளது தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களும் சின்ன திரை தயாரிப்பாளர்களும் விடுத்துள்ள கோரிக்கையை ஏற்று இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு கூறியுள்ளது படத்தொகுப்பு குரல் பதிவு டி ஐ எனப்படும் நிற கிரேடிங் பின்னணி இசை ஒலி கலவை ஆகிய பணிகளை அதிகபட்சம் ஐந்து நபர்களை கொண்டு நடத்தலாம் என்றும் கம்ப்யூட்டர் மற்றும் விஷுவல் கிராபிக்ஸ் பணிகளை பத்து முதல் பதினைந்து நபர்களை கொண்டு மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் அரசு நறிக்கை தெரிவித்துள்ளது இந்த பணிகளில் ஈடுபடுவோர் முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியுடன் பணியாற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உளுந்தூர்பேட்டையில் பெண் காவலராக தேர்ச்சி பெற்றவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து அங்குள்ள காவலர் குடியிருப்பு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் காவலர் குடியிருப்பு பகுதியில் வசித்து வரும் உதவி காவல் ஆய்வாளரின் மகள் இரண்டாம் நிலை காவலருக்கு தேர்ச்சி பெற்று அதற்கான தேர்வுகளுக்காக விழுப்புரம் சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வந்த நிலையில் அவருக்கு தற்போது கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனையடுத்து உளுந்தூர்பேட்டை காவலர் குடியிருப்பு பகுதி தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மின்சார திருத்தச் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபதால் தமிழகத்தில் இலவச மின்சாரம் உள்ளிட்ட திட்டங்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று மாநில மின்சாரத்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி கூறியுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இதில் மாநில மின்சாரத்துறை மற்றும் மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் பி தங்கமணி சமூக நலம் சத்துணவு திட்டத்துறை அமைச்சர் சரோஜா மாவட்ட ஆட்சியர் கா மெகராஜ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் தங்கமணி மின்சார திருத்தச் சட்டம் குறித்து தமிழக அரசு தனது கருத்துக்களை மத்திய அரசிற்கு வழங்கியுள்ளதாக கூறினார் இவற்றை மத்திய அரசு ஏற்கும் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் தமிழகத்திற்கு ஏற்றவாறு இந்த சட்டம் கொண்டுவரப்படும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்துக்கு வர வேண்டிய மின்சாரம் தடைபடுகிறது என்று சொல்லியிருந்தார்கள் இப்பொழுது நம்மகிட்டே தேவையான மின்சாரம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த தடை இருந்தாலும் நமக்கு மின்சாரத்தினுடைய பிரச்சனை இல்லை இப்பொழுது தேவை குறைவாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நம்ம தான மின்நிலையிலேயே உற்பத்தி செய்யாமல் இருக்கின்ற உற்பத்தியை தொடங்க சொல்லியிருக்கின்றோம் அந்த மின்நிலை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள்
தமிழகம் முழுவதும் டாஸ்மாக் மதுபான கடைகளை மூட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ஊரடங்கு முடியும் வரை ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விற்க அனுமதி நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் முப்பது சதவீதம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய சுகாதாரத்துறை பல்வேறு மாநிலங்களில் சிக்கியிருந்த இரண்டரை லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ரயில் மூலம் சொந்த ஊர் திரும்பியுள்ளனர் மத்திய உள்துறை தகவல் ஊரடங்கால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட சிபிஎஸ்இ பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகள் ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதிக்குள் நடத்தி முடிக்கப்படும் மத்திய அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் திருமழிசையில் காய்கறி அங்காடி பணிகளை முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் நாளை நேரில் ஆய்வு செய்கின்றனர் தமிழ்நாட்டில் மேலும் அறுநூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை தாண்டியது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேட்டி மின்சார திருத்தச் சட்டத்தால் தமிழகத்தில் இலவச மின்சார திட்டத்திற்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்